94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Noticias al día. Merecemos la verdad. El siguiente es un programa clasificación O de opinión. Categoría A. Apto para todo público. La construcción de un nuevo país implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. canción, Javi Bisuete, muchísimas gracias. ¿Qué dice Larry? Bueno, déjame saludarle a nuestro querido Carlitos Minango, eh, que ayer me mandó un mensajito y le dejé en visto sin querer. Va a pensar que ya preferimos que el Javi Bisuete se quede eternamente. No, Carlitos, te extrañamos también y al Javi también le queremos mucho. Gracias. No, no quieres que se quede tu vaca. No, también. Yo, yo quiero que estén los dos. Que, que sea un ratito él, un rato Claro, sí, sí. No, los dos, los dos. Igual por igual. Este corazón es corazón de madre que ama a todos por igual. <risa> bueno. No me des papaya, por favor, no me des papaya, ya. <risa> oiga, oiga, Andrés. Bueno, vamos a revisar. ¿Qué es lo que dijo el día de ayer la ministra con respecto a la situación epidemiológica del país? A mí sí me llamó mucho la atención y bueno, quiero que lo escuchemos para que ustedes me digan qué piensan, qué opinan sobre el tratamiento que le dé el Estado, las instituciones del Estado a eh, esta pandemia eh, que bueno, continúa ahora mismo según han reconocido con un rebrote pandémico. Escuchemos. Se han realizado aproximadamente 15.000 pruebas de antígenos en esta primera semana de enero, de las cuales uh, tenemos el 53% eh, de positivos. Y aproximadamente 20.000 pruebas de PCR, de las cuales tenemos un 38% de positividad viral. Eh, esto nos indica que estamos en un brote pandémico. Sabíamos lo que iba a pasar. El Ecuador no es el único caso. Ustedes podrán ver a nivel internacional lo que está sucediendo. El secretario de Salud, que está permanentemente en contacto con las autoridades de salud, nos ha dicho, sí están subiendo, pero en la fecha de ayer, el sábado, no hay necesidad de pasar a una alerta roja. Estamos en naranja, estamos monitoreando todos los días y podría ser que en función de esos números, en cualquier momento podamos pasar a la alerta roja, pero actualmente en los números y circunstancias que tenemos, nos podemos en el caso de Quito mantenernos en alerta naranja. Esto no significa 
que en esta misma semana o en la próxima semana pudiéramos pasar a alerta roja. ¿Qué te parece, Andrés? El rato menos pensado... Podemos pasar alerta roja en la capital y lo otro que me llamó mucho la atención es lo que dice la ministra. Sabíamos que esto iba a pasar eh, y claro, la pregunta es por qué las decisiones que se han tomado eh, no han sido eh, medidas preventivas para que podamos evitar lo que hoy está ocurriendo, el incremento de casos y sobre todo el incremento de personas que han fallecido. Mi querida Sofía, sácame de una duda. Estamos en horario familiar, ¿no? No se puede... No, 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 no se puedes. puede, no, no se puede no utilizar. Puedes, no puedes. Qué pena, qué pena porque eh, yo veo por acá muchos comentarios, eh, veo la indignación de la gente, veo la bronca que muchas personas tienen en relación a lo que ha sucedido últimamente en los, en los, en los, en los últimos meses, ¿no? Del año anterior eh, y sobre todo en el inicio de este 2022. Yo realmente te digo. Eh, los calificativos no alcanzan para explicar lo que las autoridades están haciendo con este país. Y es a todos los niveles, con sus honrosas excepciones, eh, digamos, con gobiernos eh, seccionales que, que realmente intentan preocuparse por la ciudadanía con todas las limitaciones presupuestarias que eso implica. Pero las personas, eh, como el alcalde Guarderas, que en sus eh, 100 días de gestión ha gastado aproximadamente 500 millones de dólares, no se sabe en qué, eh, que salga a dar una declaración de este calibre que muestra su completa, absoluta ignorancia y desconocimiento sobre la materia de salud, sobre lo que está pasando a nivel mundial, eh, es muestra de que lamentablemente el poder hoy por hoy en el país está capturado por personas completamente improvisadas que han entrado por la ventana y que de alguna forma una vez que llegan al poder no saben ni qué hacer con el poder. Y en el caso de la ministra de Salud, eh, le falta decir, claro, sabíamos que esto iba a, iba a suceder, pero no hicimos nada. Esa sería la frase que complemente lo Gracias. que ella eh, trata de expresar a los, a los medios de comunicación y a la opinión pública, porque hay un elemento central en esto. La pregunta es eh, un enigma, ¿no? Parecería algo de sentido común, pero realmente no lo, no lo explica la, la autoridad. ¿Por qué si sabían que esto iba a suceder, que esto iba a pasar, no hicieron nada al respecto? no afianzaron esos protocolos de bioseguridad, eh, eh, no facilitaron la, la apertura de la frontera con Colombia, eh, ¿por qué prohibieron? ¿Por qué mejor no prohibieron esa apertura de la frontera con Colombia? ¿Por qué no cancelaron los vuelos a tiempo? ¿Por qué no in impidieron que la gente se alborote? ¿Por qué no se impidió que la gente se alborote en fechas como Navidad, en fiestas de Quito... Eh, en los diferentes puntos geográficos del país, o sea, me parece a mí que nosotros estamos viendo una comedia y esta comedia trágica, supera lo pero que... no y, o sea, es que realmente es, es, es trágica, no es como la, la divina comedia de Dante eh, y esto ya realmente superó a la, a, la, a, la, a la expectativa, uno dice en qué país vivimos, no, Macondo quizá explica lo que, lo que estamos viendo no, tampoco, no alcanza eh, y realmente es espeluznante escuchar a esta gente y tan suelta de huesos, ¿no? Sí, sabíamos que esto iba a suceder, eh, en otros países está pasando, y tan suelta de huesos te dice, eh, eh, no, no es tanto el, el contagio, hay que esperar. Entonces, no sé, yo creo que el, el llamamiento es a, a y gente. Claro, Uy, desde me. la alcaldía también Uy. es el momento menos pensado, estaremos en alerta roja, pero todavía no nos dan los números, eso es lo que han mencionado, y claro, a uno eh, pues eh, le invade el horror, el espanto al escuchar estas cosas, y bueno, lo que viene después son las medidas. Ahora sí vamos a reducir a foros, ahora, por ejemplo, se ha dispuesto a partir de eh, el día miércoles 12 de enero las operadoras de transporte Inter, intraprovincial y turístico van a revisar eh, a través de la venta de boletos el carné de vacunación de los pasajeros. Esta es su medida anunciada, esta es una medida anunciada eh, por eh, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito. El día eh, de ayer eh, se van a realizar operativos, eh, ha dicho él, para controlar esta medida y la sanción por incumplirla es de cuatro salarios básicos unificados. Entendemos la sanción a las operadoras de transporte. Eh, y 
eh, los niños desde los cinco años también van a tener que presentar este certificado de haberse eh, vacunado eh, con las dos dosis eh, o con la, el esquema completo contra el coronavirus. Eh, también dice eh, que eh, van a tener que verificar los operadores la información del usuario en la página web del Ministerio de Salud. ¿Será esto posible? Me pregunto yo, que cuando te vayan a vender un boleto, ingresen a la página web eh, tu número de cédula y, y vayan a verificar si efectivamente estás vacunado. Bueno, la verdad es que no me lo creo, eh, pero eh, va a ser una exigencia desde el día miércoles y también han exhortado a los municipios para que hagan lo mismo en el transporte eh, intracantonal, en el transporte urbano. Estas son medidas suficientes, Andrés, yo no creo, eh, parece todo muy reactivo y cuando ya eh, está un poco desbordado el tema de los contagios, eh, sobre todo en las ciudades más grandes del país. Es que eso es lo que preocupa, querida Sofía y queridos amigos. Preocupa porque quieren tomar acciones y medidas paliativas, escúchese bien, paliativas, ¿sí?, es el antónimo de lo que significa preventivas, ¿ya? Y eso es importante que lo tomemos en consideración, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque hoy por hoy, cuando el pan se está quemando al filo del horno, quieren salvar ese pancito. Y resulta que ya no hay cómo salvarlo, porque ya el contagio es comunitario, porque ya eh, las personas están eh, abarrotando el sistema de salud Así público. Es. Hace un momento, hace un momento, y les cuento, hace un momento intenté comunicarme con la doctora eh, que me atendió, eh, que me atendió porque re, eh, lamentablemente mi esposa tuvo una recaída. Y, y lo que ella me supo decir, eh, Andrés, es imposible que te pueda atender acá en el, en, en, en el hospital del IES porque el sistema está colapsado, van a tener que esperar horas de horas sentados y si no está realmente crítica, no le van a poder eh, hacer el ingreso hospitalario. Así está la situación, imagínate para una persona que es de la tercera edad, tiene algún tipo de patología, realmente es lamentable y preocupante y que recién ahora se preocupen por tomar acciones cuando ya no alcanzan con medidas paliativas. Lo que tenía que haber hecho el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, es prevenir el contagio comunitario. Así hacer es. el esfuerzo necesario para controlar. Y fíjate algo más que quería decirles, queridos amigos, el día de ayer hay algo que a mí realmente me viró el hígado, por decirlo menos. Que son estas ¿Más? especies de públicos reportajes <risas> que se difunden en los medios de comunicación privados y específicamente en Teleamazonas. Eh, este medio de comunicación decía... <coughs> Eh, realmente el gobierno está haciendo un esfuerzo necesario por evitar los contagios en este momento los decesos han bajado las muertes por COVID-19 han bajado y eso es gracias al programa de vacunación del gobierno nacional y veía una parafernalia alrededor de esto y estos public reportajes que digo, no está mal que los medios de comunicación hagan public reportajes eh, me parece bien lo que está mal es mentir a través de esos public reportajes por más publicidad que quieran hacerle al gobierno nacional, un periodista tiene que estar sujeto a los hechos, y los hechos es que tenemos un sistema de salud pública colapsado y una sociedad que está completamente abandonada por la autoridad pública, y una autoridad que no entiende lo que está sucediendo ni a nivel nacional y peor a nivel mundial. Es grave, es grave en realidad lo que está pasando, eh, sobre todo por el colapso de los sistemas eh, de salud en el país. Mira, yo te decía, estas medidas son suficientes y ayer escuché eh, una entrevista eh, que realizó eh, Licenia en el noticiero del mediodía y yo le saqué un pedacito eh, porque me parece muy importante lo que dijo eh, este señor, este doctor del Colegio de Médicos de eh, Pichincha. Vamos a escuchar al, al doctor Álvarez. El hecho de solicitar el carnet lo que hace es motivar a las personas para que se vacunen, pero en la resolución de, de ahora no hay, no existe ninguna medida preventiva, ninguna medida en la cual se haga un proceso de eh, barrera para evitar la transmisibilidad del virus. Usted puede tener la vacuna, puede tener los, los carnets, pero si ingresa a una unidad de transporte con una eh, con una con aforo superior al ciento por ciento, si esas eh, en el en el en el en el medio de transporte 
público, eh, usted tiene eh, la mayor pa o un porcentaje de personas que no utilizan de manera adecuada la mascarilla, que se retiran, que utilizan eh, bajo la nariz, o que esta, este, este medio de, de transporte no tenga la suficiente ventilación. ¿Para qué nos sirve la, simplemente presentar el carnet de vacunación? El carnet de vacunación lo que le está es protegiendo a la persona para que tenga una enfermedad grave o crónica o incluso una muerte. Lo más crítico va a ser esta y la próxima semana donde empiecen a tener sintomatología todos aquellos eh, eh, pobladores del país que se infectaron o se o se, o se o, o fueron eh, tuvieron el, el contacto con el virus o personas positivas desde la última semana de diciembre, eh, las festividades de fin de año y año nuevo. De lo que habíamos dicho, pero es importante escucharlo eh, de parte de una persona que está eh, totalmente calificada, un médico, eh, que están analizando la situación con datos, con cifras, y que también seguramente sabían que esto eh, iba a ocurrir, sobre todo por la falta de medidas eh, que eh, pues no se aplicaron desde el gobierno. Mira, Ricardo Silva nos deja un mensaje, y a mí me parece interesante porque eh, también es, es verdad eh, lo que nos dice él. Dice, estimado Andrés, según su opinión, ¿cuáles hubiesen sido los controles? Cancelar los vuelos, los que trabajamos en el aeropuerto vivimos de los pasajeros y la carga y si se cancelan los vuelos nos vamos a la casa entonces eh, eh, esto es también válido no pero eh, creo que en el aeropuerto eh, los vuelos eh, internacionales sobre todo es mucho más fácil controlarlos porque la gente se supone que viene con una prueba PCR negativa aunque vimos en Perú había gente vendiendo eh, pues como los certificados o los resultados negativos y esto también es un poco la corresponsabilidad de los ciudadanos pero eh, mi querido eh, Ricardo, si es que llega a complicarse más la situación, eh, el siguiente paso seguramente podría ser un confinamiento total. Eso sí no lo aguantamos y si no se toman medidas preventivas, estamos caminando a eso como ya ha ocurrido nuevamente en algunos países del mundo. De hecho, las propias aerolíneas han cancelado vuelos por falta de personal que se ha visto contagiado durante eh, los últimos días, sobre todo en la temporada eh, festiva, ¿no? Y que hoy precisamente esos casos están apareciendo se están haciendo visibles, Andrés. Eh, gracias por esa consulta y por esa precisión que hace nuestro querido Ricardo. Un gusto, Ricardo, que puedas dar tu punto de vista en este programa, porque justamente este programa es para la ciudadanía. Eh, yo decirle en primera instancia que no estamos proponiendo nosotros desde el sentido común, ¿no? Porque, ojo, estas son apreciaciones y punto de vistas, opiniones de periodistas, no de personas expertas en la materia de salud, ni epidemiólogos, por si acaso, eso que quede bastante claro. Eh, pero sí es importante comparar lo que han hecho otros países, ¿no? Cerrar en algunos casos el tránsito con países que han, han, han tenido brotes y contagios comunitarios, por ejemplo, el caso de los países nórdicos, el caso de los países eh, bajos, eh, es importante e interesante cotejar esa información y contrastarla también. Eh, lo que han hecho otros países en Europa, al respecto de este, de este contagio comunitario que les decía. Pero acá lo que se está proponiendo no es que hagamos lo que hizo la alcaldesa Cintia Viteri, que se crucen con, con, con eh, digamos, con infraestructura de la alcaldía y en el aeropuerto de Quito para cancelar los vuelos. No, no, no. Dicho sea de paso, eso quedó en la absoluta impunidad por parte de la justicia. No se está proponiendo eso. Lo que se propone son medidas, que se monitoreen dichas medidas que se constituya lo que la CEPAL ha dicho, y me he cansado de decirlo en este programa, la nueva esencialidad de las cosas. ¿Qué realmente es lo importante? ¿Qué necesitamos hoy como fundamental en la economía nacional? Eh, y, e ir identificando esos patrones y establecer medidas de bioseguridad para que la gente cuide su salud. Eh, escuchamos ya que tenemos una nueva ola, un nuevo brote de la pandemia. ¿Realmente alcanza con las medidas, querido Ricardo, que ha puesto el gobierno nacional? Vemos una ministra improvisada, vemos un sistema de salud que no tiene medicamentos, vemos filas interminables en los hospitales eh, del Ministerio de Salud Pública con gente que quiere ser atendida. No están ni siquiera haciendo los hisopados porque se acaban las pruebas. Tienen que amanecer las personas para alcanzar una prueba PCR. Eh, y todo está en manos del privado. O sea, lo que realmente estamos exigiendo es un mejor funcionamiento, gente que se conduela por la situación de la salud pública y que utilice la eficiencia en la administración. Mira, Nada Andrés, más. te voy a relatar este caso, eh, también eh, fue expuesto en redes sociales eh, y dice este testimonio a una compañera del trabajo 
que estaba totalmente afónica, en el IES no le quisieron hacer la prueba indicando que sus signos vitales estaban estables y que por lo tanto no era COVID. El médico del IES le dijo que tenía amigdalitis. Ayer le sugerí hacerse una PCR en un laboratorio privado para que confirme el diagnóstico y como era de esperarse salió COVID positivo. ¿Es el colmo de la irresponsabilidad por parte del IES? ¿A cuántos positivos más les diagnosticarían amigdalitis? Es la pregunta de esta amiga que escribe en redes sociales y hay muchas otras personas relatando esto. Ayer también eh, repasaba un tuit eh, que eh, es un poco lo que decíamos, Andrés, sobre esta falta de protocolos eh, para eh, abordar eh, los nuevos casos tomando en cuenta la evolución del virus. No hay ni una sola guía del Ministerio de Salud Pública, dice Carlos Oporto, para... ¿Qué hacer para saber qué hacer si uno ha estado en contacto con un positivo si tiene COVID? ¿Cuáles son los pasos? Falta educación, aislamiento, días de prueba, tipos de prueba, diferencia de mascarilla. Solo decir usen mascarilla y lávense las manos no es suficiente. Esto ayer lo mencionábamos, lo veníamos reclamando, que no se han actualizado estas guías, de estos protocolos y esto deja en indefensión a la ciudadanía, Andrés. Eh, está ocurriendo, eh, lo del IES es sorprendente y es que ¿Cómo puede un médico ser adivino para eh, decir si es COVID o no? ¿Cuál es la forma de analizarlo con una bolita de cristal? Eso es lo que ha pedido eh, también el Ministerio de Salud Pública, que si es que no hay ese diagnóstico eh, de parte, esa valoración médica, eh, no se haga la prueba. Y eh, luego estas amigdalitis, estas gripes, estas rinitis, resulta que sí son COVID, pero eh, se pasan por alto. Es que miren, esas cosas, querido Ricardo, que él es el que establecía la duda. Evidentemente hay una disyuntiva, ¿no? Está el tema económico, que ya está muy golpeado y deteriorado en este país, el empleo, pero también está la salud y la vida. Entonces, ¿quién tiene que ubicar la prioridad y tratar de, de mitigar esta disyuntiva? El gobierno nacional. Acá no hay cómo confundirse, queridos amigos. Y yo coincido con lo que estableces tú a partir de esta, de esta vivencia, ¿no? Eh, gente que no está siendo tratada, que no está siendo analizada, diagnosticada, y en parte también porque el sistema sanitario público no cuenta con el personal necesario. Yo les contaba que cuando me diagnosticaron a mí, había una, una doctora, una doctora tratando 45 pacientes diarios en el IES de San Francisco. Eh, eso es justo, eso está bien, eso es sensato, eso es digno para la gente, para la propia salubrista, no, no lo es. Y fíjate este comentario que nos hace Emilio Sebastián Yumiquín, que está bastante claro y contundente también, nos dice, hola Sofía y Andrés, ¿qué pasa con el transporte urbano? Los buses van a tope en Calderón. Como ustedes saben, y, y yo lo he contado eh, en varias ocasiones, yo también me subo al, al, al bus para ver eh, cómo es la situación. Yo también me transporto en bus. Eh, y realmente, a partir del trébol en adelante, los buses es caótico subirse a un bus porque no se cumple con los protocolos de bioseguridad, porque no hay el distanciamiento físico, porque no se cumple con el aforo y nadie controla. Y ahora nos vienen, nos vienen con este cuento chino de que van a controlar que hay que presentar el carnet de vacunación para, para conseguir el, el, el boleto y el pasaje. ¿Y quién se va a encargar de controlar eso, querida Sofía? Pues si ni el tránsito controla en esta capital. Si cogen van a pasajeros el... al vuelo, ni siquiera les deja, ni siquiera paran para que se suban, van a detenerse a controlar el certificado de vacunación. Eh, realmente es preocupante lo que vive el país en sí, materia sí, de salud. Sí, totalmente. Y yo creo que a finales de este mes vamos a vivir una situación catastrófica. Ojalá que no. Eh, Va, vamos a ver qué sucede, espero, espero y deseo con todo con todas las fuerzas que no sea así, pero es, es lamentable lo que está viviendo el país de Matriz. Así es, Andrés. Vamos a hacer una pausita, les agradecemos a ustedes por sus mensajes, por brindarnos su opinión, también eh, nos escribía eh, Cristian García y decía, es una absoluta barbaridad que se frene la economía, eh, disminuyen el aforo en los restaurantes, pero en los buses eh, se van, eh, pues... Eh, muy juntitos, dice, ¿no? Eh, dice, se huelen los cuellos, dice. <ríe> y pues sí, así es la situación, esa es la realidad en el transporte urbano en la capital. Me imagino que en Guayaquil es lo mismo y ahí están las consecuencias. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a abordar el tema de CNT y estos cobros indebidos. Noticia que también eh, pues les ha preocupado muchísimo a nuestros amigos y amigas. Pero 
Estamos de regreso, estamos de regreso ya en 7F Plus, la otra política, son las 9 con 33 minutos. Eh, a esta hora nos acompaña el abogado Gustavo Velázquez para conversar con nosotros sobre estos cobros indebidos de CNT. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Un muchas gracias. Estar con ustedes. Muchas gracias por estar hoy con gracias nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ayer, eh, antes de ayer, eh, una publicación de Twitter animó a decenas de personas a exponer sus casos de cobros indebidos que eh, CNT viene realizando a través de juicios de coactivas en los que los perjudicados se enteran en el momento en que reciben una orden judicial para bloquear sus cuentas bancarias. Déjeme hacer esta introducción nada más, abogado. A Vanessa Pogo le retuvieron eh, 698 dólares según su denuncia por una supuesta deuda por una línea fija que se solicitó en 2003 en una dirección en la que nunca vivió y de estos casos habrían unos 90 mil solo en Guayas. Otro usuario contó su caso, eh, suspendió el servicio hace 10 años y recién ahora aparecen a decirle que no ha pagado 10 dólares y que con intereses ya son 500 dólares en este momento. Denuncia que tienen un juzgado en sus oficinas y abogados buitres, dice él, que llaman a amenazarle. Cristina Argüello también denunció que a su madre le están cobrando una cuenta por segunda vez las señores de la tercera edad y le han retenido la cuenta donde le depositan su pensión de jubilación otro caso más, una persona que canceló su línea telefónica, le siguen llamando a cobrar por una línea de vuelta se ha realizado el trámite varias veces y siguen insistiendo ¿cómo proceder ante estos casos? bueno, eso es lo que le vamos a consultar eh, al abogado eh, Velázquez que nos acompaña el día de hoy tomando en cuenta lo que ayer eh, dijo eh, CNT a través de un comunicado que han suspendido los procesos de coactiva hasta el 28 de febrero eh, próximo, precisamente por esta gran cantidad de denuncias eh, que se han dado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando llegan estas notificaciones de pago o, o uno se entera que el Estado debiendo eh, a CNT? Uh, bueno, muchas gracias. A manera de introducción, eh, debo informar o debo indicar aquí que la, el estudio al cual yo me pertenezco, hemos iniciado acciones de avias eh, datas por cuanto la Corporación Nacional de Telecomunicaciones no ha dado contestación a varios requerimientos de mis clientes. ¿Cuál es el primer paso? Lo que pasa es que cuando el ciudadano se entera, lo que hace es ir a un banco y verificar que hay un fondo retenido por la Corporación Nacional de, de Telecomunicaciones sin que exista una notificación previa. Uh -huh. Es decir, te retienen el valor y listo. Ahí usted recién se entera, usted comparece a las oficinas de CNT y solicita por escrito, ese es el primer paso, solicitar por escrito la deuda del contrato o cualquier documento que haya suscrito para verificar esto. Sin embargo... Corporación de Nacional de, de Telecomunicaciones no da respuesta alguna. Y esto es durante varios meses. Durante varios meses que se hacen varias peticiones a dicha entidad. Al momento de tener una negativa de manera tácita de la empresa, se procede con la acción de avias data ante un órgano regular judicial que es un juez, en el cual debe ser citado la corporación y se le solicita en el mismo, en una audiencia, que se ajunte y presenten el contrato referido. He tenido conocimiento que hay varias acciones en este tema y en ninguno, en ninguno han presentado contrato alguno. ¿Y cómo Las si no tienen los contratos le cobran a la gente? ¿De dónde salen esas deudas entonces? Bueno, tengo entendido que la, la administración actual está haciendo una verificación de datos, porque esto viene desde que CNT se llama Pacifitel. Wow. O sea, para que tengan ustedes cálculo de, de deudas desde de cuando son inexistentes. Entonces, lo que dicen es que fueron hackeados hace seis meses, pero eso no repercute porque estas acciones vienen ya desde hace años. El primer punto. El segundo punto, veo que la nueva administración que está haciendo énfasis en este tema y que yo... Veo que sí quieren dar soluciones a los problemas porque conozco a las personas que están representando y sé la responsabilidad que tienen con la ciudadanía, que lo harán. Pero durante todo este tiempo la resolución no es clara en el sentido de que está suspendido las acciones de coactivas. 
pero sin embargo usted tiene todavía retenido sus fondos. Claro, esto es, esto es tremendo. O sea, ¿Cuáles son los derechos, cosa, doctor, que se ven afectados de las personas al momento de generarse estas medidas cautelares de retención de cuentas? Bueno, la primera es el derecho a la defensa porque nunca fue notificado de esta retención. Eh, lo segundo también a la seguridad jurídica, al buen nombre. Y esto afecta a usted de manera moral, eh, financieramente. Bueno, hay varias afectaciones en esto. Por cuanto usted digo, dispone un fondo, va a disponer del mismo y ya no lo puede hacer uso por cuanto de manera arbitraria e ilegal CNT bloqueó su cuenta. Y en medio de una pandemia esto resulta peor, veíamos que eh, hay testimonios de personas de la tercera edad con sus cuentas eh, retenidas, con sus pensiones de eh, jubilación. Eh, usted me decía seis meses eh, para eh, que le entreguen el contrato si es que lo no, llegan no, no, a entregar. No. ¿Cuánto puede durar un proceso de este tipo para desvirtuar una deuda eh, inventada con un usuario? A ver, la información es, tiene que ser eh, eh, otorgada de manera inmediata. Yo le estoy diciendo que CNT, en un caso particular, se demoró seis meses y no dio contestación alguna. Claro. Pero se procede, es que en cada tres días yo presento una petición, es decir, dos peticiones a CNT. Señores, adjunten el contrato. No me contestan, vuelvo a, cont a preguntar. Si no me contestan, yo puedo hacer y iniciar la acción de Avias Data, en la que eh, hasta notificar a la Corporación Nacional estimo que se lleven un mes. Uh -huh. Ahora, las reparaciones, yo ya hay resoluciones de Avias Data, me permito leer una de milagro que busqué, que en, eh, se hizo, en la que el juez ordena la reparación integral, dispone que en el archivo de Banco de Datos de Corporación Nacional de Telecomunicaciones la eliminación de datos, por cuando la institución nacional no demostró que existe un contrato. También... Eh, se le hace conocer de que tiene que hacer publicaciones de esto en la página web de todas las resoluciones. Entonces la reparación es inmediata por parte del órgano jurisdiccional a CNT. Oiga, abogado, pero esto eh, me imagino que es un proceso que dura un buen tiempo y además eh, que tiene un costo. Es decir, todo esto que el usuario gasta en defenderse, ¿quién lo paga? Bueno, en este caso, el, el, los gastos judiciales tienen que ser asumidos por la... Corporación Nacional de Telecomunicaciones, por cuanto nada, solución inmediata a su al daño ocasionado por ellos. Entiendo que no es esta administración, esto viene desde anteriormente. Claro, ellos se entiende. Están tratando de solución. Sí, están Así es. Pero en todo caso, eh, pues sí, sí nos queda esta duda de cómo aparecen estos contratos eh, que los ciudadanos eh, no conocen y es una falla tremenda eh, que se está, eh, pues, eh, conociendo, pero no es nuevo. Eh, ¿Por qué cree usted que apenas recién en este momento estalla eh, cuando los casos, como usted bien menciona, son desde hace muchos años? Bueno, yo estimo porque ahora la administración ha tomado la decisión de cobrar las coactivas. Entonces están impulsando de una manera más ágil este tema de procesos de coactivas y esto significa de que a usted le hayan bloqueado ahora o hace un par de meses sus fondos, entonces eh, por eso es que se hace esto y por el tweet de la señora que yo le contesté cuál era la acción a tomar, veo que la administración actual ha decidido hacer este tipo de, de bloqueos de, de, de las este, coactivas de ellos. ¿Pero podrán solucionar esto hasta el 28 de febrero? No es solo un tiempo muy, muy difícil, corto. solo en Guayas hay 90 mil casos de... Uh -huh de cobranza, solo en Guayas, solo en Guayas. Bueno, realmente sí resulta... Y esto es a nivel nacional. Así es, así es, esto es a nivel nacional. A nivel. Aquí tenemos a muchas personas que nos están escribiendo ahora mismo eh, con respecto a... Eh, casos eh, de abusos por parte de CNT, eh, dice una señora, ah no, Ramiro, perdón, dice, en mi caso este trámite demoró cinco meses y la devolución del dinero llevó eh, un mes y medio adicional, por ejemplo, entonces nos dan cuenta, eh, otra persona, yo cerré y pagué una cuenta de celular, eh, fui a verificar el saldo en un mes y decían que no hay deuda y después de dos años me llamaron a cobrar 60 dólares por un remanente pendiente que ha generado intereses, entonces parecería que esto incluso se eh, haría de de forma intencional. Abogado, muchísimas gracias. Eh, nos deja claro que eh, la primera acción es solicitar el contrato y la segunda, en el caso de no recibir el contrato, es eh, presentar una acción de avias data.
Eh, se le cortó un poquito la comunicación. ¿Cuál era la pregunta? No, Perdón. le decía que muchísimas gracias, que nos queda claro que hay que eh, presentar eh, primero la solicitud del contrato y lo segundo, la acción de avias data si es que no se recibe el contrato. Sí, así es, debe ser el procedimiento. Muchísimas gracias, el abogado Igual, Gustavo muchas Velázquez. gracias por la invitación, le agradezco mucho. Igual cualquier cosa a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, abogado. Y bueno, ya ven ustedes los casos, son muy frecuentes. Y eh, pues eh, vamos a seguir hablando de este tema porque a otra institución a la que le compete eh, pues eh, apoyar a los ciudadanos que tienen estos problemas es a la Defensoría del Pueblo. Así es que Andrés, eh, luego de un pequeño cortecito, está también ya eh, conversando con un representante de la Defensoría del Pueblo. Bueno, queridos amigos, volvemos entonces, eh, 9 de la mañana con 47 minutitos, eh, ya tenemos en este preciso momento el contacto con el vocero de la Defensoría eh, del Pueblo, Rodrigo Varela Torres, director nacional de Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras. Eh, que nos confirme producción si lo tenemos ya eh, para poder eh, realizar. Ahí lo tenemos. Un gusto, Rodrigo, que puede estar con nosotros, eh, un placer saludarlo, le habla Andrés Durán, y pues bueno, lo que nos convoca hoy es, es un tema bastante preocupante, que es el caso de CNT, denuncias que, como ya lo habíamos escuchado en nuestro segmento anterior, en la entrevista anterior, eh, lamentablemente siguen afectando a los usuarios, a los consumidores. ¿Qué está haciendo al respecto de esto su institución? ¿Cómo están encabezando este proceso? Eh, cuéntenos un poquito el detalle de estos sucesos. Buenos días, Andrés. Buenos días, querida audiencia. Para mí es un gusto poder estar en este momento presentando pues, lo realizado por la Defensoría del Pueblo. Para nosotros vemos con agrado el comunicado de CNT en relación de los cobros de coactivas que han decidido suspenderlos. Nosotros lo vemos con agrado, es un tema que lo hemos venido conversando con ellos desde el año pasado, con el equipo técnico, eh, básicamente por las preocupaciones que nosotros teníamos. Sabíamos que esta empresa, así como otras instituciones, habían sufrido algunos hackeos eh, y por otros inconvenientes que se habían generado, como dice en el comunicado, por administraciones anteriores. En ese sentido, les habíamos solicitado que cuando no tengan todos los documentos para iniciar una coactiva, simplemente no lo realicen hasta que tengan todos sus documentos. Nosotros veníamos eh, abordando esta problemática incluso desde el año 2019, habíamos debatido información dentro del 31% de reclamos eh, que se presentan contra de CNT, eh, la empresa pública, había un porcentaje bastante alto eh, relacionado a la no presentación de contratos de adhesión, es decir, iniciaban la coactiva y no contaban con todos los documentos. Especialmente esto estaba sucediendo en provincias como la de Guayas, que es la que mayor incidentes ha ocasionado. En ese sentido, nosotros dentro de nuestras competencias hemos generado los, suma eh, los sumarios respectivos para que la empresa desista de estas coactivas hasta completar con toda su información. Esto es una vulneración a los derechos de las personas consumidoras porque no se les provee de toda la información, no se realizan los procesos como deben ser. Entonces, por eso habíamos solicitado que detengan estos procesos como ahora ya lo han hecho. Eh, incluso eh, nosotros eh, estábamos previendo que dentro de estos casos también podíamos interponer garantías jurisdiccionales. Eh, bueno, no, realmente no tuvimos que llegar hasta, ese, hasta esas instancias por cuanto en estos momentos ya ellos han decidido por su propia eh, voluntad suspender estos procesos de coactivas hasta reorganizar toda la información. Ahora, estimado Rodrigo, yo le, le planteo la siguiente inquietud. Eh, según los cálculos que tenemos, lo que nos dijo también el abogado que pudo participar hace un momento en el programa, eh, son 90 mil usuarios solo en la provincia del Guayas. A eso tendríamos que, que sumarle eh, el resto de usuarios. Yo ayer hice el ejercicio, porque yo también soy uno de los afectados por CNT, de escribir este chat que lo publicitan eh, bastante, eh, con bastante fuerza de denuncias de CNT. Hasta el momento no he recibido una respuesta, pero me imagino como son 90 mil personas solo en Guayas y a nivel nacional se calcula que son 3 millones de usuarios de CNT. Eh, 
¿Alcanza hasta febrero para solucionar este tema? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de realizar algún informe técnico, detallarle mayor eh, cantidad de acciones a esta empresa pública? Porque a mí me da la impresión, con el sentido de común, de que no va a alcanzar el tiempo hasta febrero y en febrero nuevamente se eh, va a extraviar la brújula y la autoridad no va a, ser, no va a saber qué hacer con estas denuncias de muchos usuarios. Yo diría de miles de miles de usuarios. Claro, efectivamente, Andrés, eso es algo que la misma empresa tiene que empezar a revisar, si es que efectivamente el tiempo le va a alcanzar para poder solventar toda esta problemática. Nosotros como Defensoría del Pueblo lo que hacemos es recibir estas denuncias, si es que igualmente no reciben atención por medio del chat, nosotros podemos recibir las denuncias para eh, ponerla en conocimiento de la empresa, para iniciar nuestras acciones defensoriales eh, que tenemos competencia de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano para poner la denuncia en la Defensoría? ¿Cómo es el proceso, si nos ayuda y es tan amable, para que la gente conozca y en caso de que no sea atendido en CNT pueda acudir a la Defensoría y que ustedes, eh, pues bueno, recepten estas quejas ciudadanas? Exactamente, luego de acercarse a la empresa y no tener alguna respuesta, pues puede acercarse directamente a la Defensoría del Pueblo como para ver si es que se trata de estos casos relacionados a las coactivas, nosotros podemos iniciar nuestras acciones defensoriales. Eh, en el caso de que se trate respecto a la calidad del servicio, sí es necesario que vayan a la Agencia de Regulación y Control como para que ellos puedan también actuar dentro de sus competencias. Como mencionaba, si es que es en relación a las coactivas, nosotros podemos iniciar los procesos defensoriales, únicamente deben acercarse con toda la información a cada una de las oficinas en las delegaciones provinciales. Con eso iniciamos las gestiones desde una gestión oficiosa, se puede generar, o incluso el sumario de, eh, de usuarios en el cual nosotros ya notificamos de una manera más formal a la empresa para iniciar estas acciones defensoriales. Y de ser el caso, y en este, eh, nosotros incluso podemos abrir investigaciones defensoriales o incluso interponer garantías jurisdiccionales, si es que, por ejemplo, no se presentan todos los documentos como planteaba inicialmente, si no se presenta el contrato de adhesión, porque ese es un instrumento importante para que las personas sepan qué es lo que están adeudando en función de qué obligación jurídica están adeudando a la empresa. Entonces, si no cuenta con esa información la empresa, pues nosotros podríamos plantear esa acción de habeas eh, data de forma que la, la justicia constitucional sea la que solucione este conflicto jurídico. Es decir, que mientras más ciudadanos puedan acudir a la Defensoría, pues mayor presión se puede ejercer sobre esta empresa pública para que se disipen las denuncias y las quejas de la ciudadanía. Estamos en lo correcto. En este momento, más bien con el anuncio que ha dado CNT, lo que nosotros como Defensoría del Pueblo recomendamos es que acudan primero hacia este canal de comunicación que ha implementado CNT, más bien exhortamos a CNT de que esta atención sea de la mayor calidad posible para que las personas puedan obtener la información, puedan presentar sus reclamos. Si es que mismo vemos que estos canales de comunicación no están funcionando, la Defensoría del Pueblo puede atender ahí los reclamos. Eh, ahora, esta suspensión de las cuentas de algunas personas que ya están lamentablemente atravesando por esta situación de las cuentas bancarias, esta suspensión que ha establecido CNT no significa que van a liberar los fondos de las cuentas bancarias de esas personas. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de palpar esta situación, medidas para estas personas que han sido, eh, digamos, estropeadas por esta empresa pública? Ahí hay que tener claro una cuestión. El CNT tiene la competencia por ser una empresa, empresa pública de plantear las coactivas, es decir, legalmente lo puede generar. El problema es cuando no presenta toda la documentación e inicia estas coactivas. Ahí es lo que nosotros como Defensoría del Pueblo podemos activar desde las gestiones oficiosas que en algunos casos ha dado resultado para que CNT al ver que existe un error, pues básicamente no cometa esas arbitrariedades. Eh, si es que existen todos los habilitantes para que CNT inicie una coactiva, ahí nosotros como Defensoría del Pueblo no tenemos ninguna competencia. Entonces, esa, esa claridad sí hay que tener. Eh, sí ha habido casos en los cuales no tenían los contratos de adhesión, que es un documento importante para saber de dónde nace esa obligación legal de la deuda. Eh, 
y al no tenerlo, pues básicamente se estaría vulnerando los derechos de las personas consumidoras. Esa es una de las problemáticas que nosotros habíamos identificado de años anteriores, incluso ya nos estábamos preparando para lo que esté sucediendo eh, dentro de este año. Sí, como manifestaba inicialmente, sí vemos con agrado el comunicado de CNT en el sentido de suspender, pero también hay que ver si es que CNT ha previsto todas las formas para que esta eh, forma de denuncia que han establecido en su comunicado de prensa sea realmente de calidad. Como, como lo manifestaba, si es que realmente no se atienden todas las denuncias de las personas, pues pueden acudir hacia la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿qué sucede? Porque eh, otro de los argumentos que ha utilizado esta empresa pública es el, eh, digamos, eh, este ataque que sufrió, ¿no? Este secuestro de información que sufrió eh, el año anterior. Eh, tenemos que tener en claro que son 3 millones de usuarios, según las últimas cifras, de la anterior gestión de CNT del 2020, 3 millones de usuarios, decían ellos. Ahora, eh, ¿qué pasa con las personas que eh, lamentablemente han sufrido suplantación de identidad? ¿Hasta qué punto se puede avanzar en las investigaciones en estos casos? ¿CNT ha presentado algún tipo de información? ¿La Defensoría conoce algo adicional? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo en ese ámbito? A ver, en, el, en los casos que se trata de suplantaciones de identidad, nosotros ahí no tenemos la competencia. Ahí directamente las personas, incluso CNT, deben presentar las denuncias hacia la Fiscalía para que ellos inicien las investigaciones pertinentes, porque ahí ya se trataría de la comisión de un presunto delito. En ese sentido, nosotros, de acuerdo a la Constitución, no tenemos esa competencia si es que fuera eh, en relacionado a, a, a la falta de documentación, como había planteado inicialmente, nosotros sí podemos actuar como Defensoría del Pueblo. Sin embargo, recalco, en relación a lo que son las presuntas comisión de delitos, sí hay que denunciar a Fiscalía para que incluso se vaya elevando este registro. Nosotros tuvimos conocimiento en relación al presunto hackeo que sufrieron desde CNT, y al igual que nosotros lo hicimos con la Agencia Nacional de Tránsito, sí creemos necesario que CNT también denuncie si es que realmente hubo un hackeo. Porque esto también afecta los derechos de las personas eh, usuarias del servicio, en el sentido de que su información que guarda, que es obligación de la empresa pública guardarla, ha sido vulnerada. En ese sentido, sobre ese asunto CNT también debería ponerlo en conocimiento de las autoridades e informar a la ciudadanía cuáles son los avances en relación a esas investigaciones del presunto hackeo. Quiero compartir con usted, estimado Rodrigo, eh, algunas apreciaciones y mensajes que nos llegan de Ciudadanos. Por ejemplo, Mauricio Porras nos dice, hay mafias internas eh, dentro de CNT, con el cuento de que pague, pague primero y luego reclame, hacen negocios. Con esto quería hacerle una pregunta puntual. ¿Ustedes tienen conocimiento de la empresa, eh, digamos, externa que está haciendo las cobranzas de CNT? Porque ¿qué es lo que viven los, los ciudadanos? Viven acoso a través de llamadas telefónicas diciéndoles que tienen que pagar, 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 que se acerquen a la oficina 111. Entonces nosotros estimamos, tomando en cuenta los anteriores actos de corrupción en la anterior gestión de CNT, que realmente la situación interna de esta empresa es, es crítica, ¿no? Nosotros eh, recibimos las denuncias, realmente tenemos ahí que analizar cuáles son los efectos en relación a los derechos de las personas consumidoras, si es que efectivamente existe un acoso eh, por parte de las empresas de cobranza de la empresa CNT, pues nosotros deberíamos verificarlo para podernos pronunciar. En relación a eso no tenemos conocimiento así específicamente de que haya un elevado número de denuncias que haya, que haya recibido las delegaciones provinciales. Eh, sin embargo, en ese sentido, eh, realmente sí es preocupante eh, el que exista ese tipo de acoso que pueda vulnerar los derechos de las personas usuarias. Eh, eh, como había manifestado inicialmente, hay cuestiones que nosotros la podemos revisar, nosotros podemos brindar asesoría a la ciudadanía en el sentido de que si no es una cuestión de nuestra competencia, le remitimos hacia las autoridades competentes. En esto, las agencias de regulación y control también tienen un rol muy importante respecto a cómo se está brindando la calidad de los servicios de las empresas. En ese sentido, también pueden acudir a estas agencias de regulación y control. Perfecto. Rodrigo Varela, le queremos agradecer enormemente por su participación acá en 7F, en Radio Pichincha. 
muy amable por su punto de vista y pues bueno, eh, estaremos atentos a una segunda oportunidad para seguir charlando y cómo avanza este tema de CNT y la afectación a los usuarios. Muy amable, gracias. Muchas gracias Andrés, un gusto para mí haber participado en esta entrevista. Una buena tarde. Eh, bien, queridos amigos, estuvo con nosotros eh, Rodrigo eh, Varela. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, lo que sí quiero decirles es que tomen en consideración que la suspensión de los procesos de coactiva es hasta este 28 de febrero de 2022, lo que no significa que es que ustedes puedan hacer usufructo de esas cuentas que han sido suspendidas por este proceso de coactiva. Pero sí podemos invitarles a que hagan sus denuncias y reclamos al 096 23 16 800 que es la, eh, la línea telefónica que aperturó CNT para que usted pueda establecer sus quejas. Recuerden, eh, es importante, repito el número, que usted haga su queja y su denuncia. 096 23 16 800. Golpee la puerta de esta empresa pública y exíjale que rinda cuentas al cerca, acerca de estos cobros indebidos. Se nos acaba el tiempo. Uh -huh. Les mando un abrazo fuerte. Recuerden, queridos amigos, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Así es, nos despedimos, nos despedimos también desde la cabina de Radio Pichincha, solamente recordar que existen 350 mil procesos coactivos vigentes, así es que el problema es grave y a partir del 1 de marzo eh, han notificado que los contratos van a ser electrónicos para evitar este tipo de problemas, ojalá y así sea y se pueda cumplir desde eh, CNT con los usuarios que se sienten afectados. Nos vamos, mañana tenemos más para ustedes, no olviden dejarnos sus dudas, sus quejas, sus inquietudes, sus denuncias a través de nuestras redes sociales. Un abrazo fuerte para todos y todas.